Hey guys, welcome to the channel. This is video number two of this home workout series, in which we train our target muscles ko without using any weights or equipments. अगर आपने इससे पहले हमारा पुल वर्कआउट वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गोइंग टू द चैनल एंड चेक आउट द पुल वर्कआउट वीडियो जिसमें हम अपनी बैक और बाइसेप्स मसल को ट्रेन किया है विदाउट यूजिंग एनी वेट्स एट होम ये जो वीडियो है ये होने वाला है पुश वर्कआउट पे पुश वर्कआउट में हम ट्रेन करने वाले अपनी चेस्ट अपने शोल्डर्स एंड अपने ट्राइसेप्स मसल्स को विदाउट यूजिंग एनी वेट्स एट होम ये जो वर्कआउट होने वाला है इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं दे आर हैंड पेक्ड बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दी इफेक्टिवनेस आई एम श्योर इस वर्कआउट को करने के बाद आप अपनी हर एक टारगेट मसल्स को बहुत इफेक्टिवली हिट कर पाएंगे आप अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर पाएंगे अपने पोस्चर को मेंटेन कर पाएंगे एंड वेल यू विल बी बैक टू द जिम यू विल बी बैक इन योर बेस्ट मोड गाइज इंजॉय दिस वर्कआउट वीडियो एंड इफ यू सी नीड फॉर एनी इंप्रूवमेंट प्लीज मैंशन कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में एंड इफ यू लाइक माई वर्क प्लीज सपोर्ट बाई गिविंग सब्सक्रिप्शन and by hitting the like button i thank you so much and one more thing jo aapko workout ki split hai wo video ke end mein dekhne ko mil jayegi enjoy the video and stay tuned hey guys so warm up hamara lagbhag same rahega jo humne pull workout mein kiya tha aur pull workout ki tarah yahan pe bhi hum start kar rahe hain jumping jack ke sath jumping jack kisi bhi warm up routine ka pehla exercise hota hai because ye aapke cardiovascular system ko ek signal bhejta hai you are going to have an amazing वर्कआउट जंपिंग जैक फिनिश होते ही हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे हैंड रेजेज ये शोल्डर रूटीन होने वाला है सो वी नीड टू इंश्योर दैट आर शोल्डर मसल्स आर कम्प्लीटली वार्मड अप मेरा फोकस हमेशा हर एक वर्कआउट में शोल्डर पे मैक्सिमम रहता है बिकॉज शोल्डर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इज द मोस्ट इंजरी प्रोन एरिया ऑफ द इंटायर बॉडी दोनों हाथों से हम हैंड रेजेज लगाएंगे एंड इस पोस्चर को करेक्ट रखने के लिए हम अपने पेल्विक रीजन जो हमारे हिप्स होते हैं उनको टच करेंगे एक वॉल से ताकि हमारा कोर एंगेज रहे और हमारे जो हैंड्स हैं वो प्रॉपर विदाउट बैक को आर्च किए हुए ईयर्स के पीछे तक जा पाए ये करेक्ट पोस्चर है इस एक्सरसाइज को करने का और एक अच्छा वार्म अप अटेन करने का सो भाई ये रहा हमारे हैंड रेजेज जो हमारे शोल्डर्स को ट्रेन करते हैं और इसके बाद जो थर्ड हम वार्म अप एक्सरसाइज करने वाले हैं वो हैं बेंटेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन इस एक्सरसाइज को करते टाइम हम अपने ट्राइसेप्स मसल्स को वार्म अप करते हैं बट एट द सेम टाइम बिकॉज वी आर एक्सटेंडिंग आर शोल्डर मसल्स सो यहाँ पे बोनस के तौर पे आपकी शोल्डर्स मसल भी वार्म अप हो जाती हैं इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको ऑलरेडी अपने ट्राइसेप्स मसल पे एक सोनेस फील होने लगेगी एक अच्छा पंप फील होने लगेगा द आइडिया बिहाइंड दिस एक्सरसाइज इज टू वार्म अप योर ट्राइसेप्स मसल and your shoulders muscle at the same time. So guys, your next exercise होने वाली है warm up में वो है forward bend. Forward bend को करने का जो मेरा purpose रहता है वो होता है increased body mobility. क्योंकि जब आप forward bend में नीचे जाते हैं अपने hips को stationary रखते हुए so आप अपनी spine को ज़्यादा flexible कर पाते हैं अपने spines की muscles को और अपनी glutes को ज़्यादा mobility provide कर पाते हैं और साथ में यहाँ पर आपकी stretch होती है hamstrings. हैम स्ट्रिंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिम जाते टाइम बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप डेली बेसिस पे एक से दो मिनट फॉरवर्ड बेंट के रूटीन को ज़रूर अपने वार्म अप शेड्यूल में ऐड करें गाइज जब फॉरवर्ड बेंट करते टाइम दोनों साइड मूव होंगे इससे हमारे ओब्लिक्स एंड थोड़ा सा एबडोम रीजन भी इंगेज हो जाता है और आपको एक बेटर वार्म अप मिलता है थ्रू आउट योर बॉडी लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज दिस टाइम वी आर डूइंग द कैट पोज अगेन बैक को टारगेट कर रहे हैं और कैट पोज को करते टाइम आप ध्यान रखिएगा जब आप अपने शोल्डर्स को प्रोट्रैक्ट करते हैं जब आप नीचे की तरफ अपने फेस को देखते हैं तो आप अपने हैंड्स को टिल्टेड रखेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और अपने आपडे मन को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये टेक्निक आपको हेल्प कर सकती है हैंड स्टैंड और शोल्डर स्टैंड जैसे हैंड बैलेंसिंग टेक्निक्स में भी सो ये पोस्चर आप जरूर रखेंगे सो टारगेट मसल्स में हम जो पहली मसल को हिट कर रहे हैं वो है चेस्ट और ये है क्लासिक्स पुशअप बिकॉज पुशअप से अच्छी एक्सरसाइज आपकी चेस्ट के लिए और दूसरी हो ही नहीं सकती है यहाँ पे जो आपकी हैंड्स की पोजीशनिंग रहेगी वो ठीक चेस्ट के पैरेलल रहेगी अगर आपको याद हो हमने पुल वर्कआउट में जब बैक को ट्रेन किया तो जो हमारी हैंड्स की पोजिशनिंग थी वो चेस्ट से थोड़ा नीचे थी जिससे हमारी लोअर बैक ट्रेन होती है बट यहाँ पे जो आप ट्रेन कर रहे हैं वो है अपने मिड चेस्ट को क्योंकि हमारी जो पोजीशन है यहाँ पे है इंक्लाइंड 
इसलिए हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी मिड एंड अपर चेस्ट दोनों को हिट करती है इस एक्सरसाइज को थोड़ा और चैलेंजिंग बनाने के लिए मैंने बैक पैक का यूज़ किया है एंड दिस टाइम वी हैव समवेयर अराउंड 11.5 पॉइंट ऑफ वेट्स इन माय बैक पैक जिसमें से कि एक आशीर्वाद आटे की पन्नी दिखाई दे रही है कई नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है चेस्ट को ट्रेन करने के लिए वो है वाइड ग्रेप पुशअप्स वाइड ग्रेप पुशअप्स को करते टाइम आपकी जो हैंड्स की पोजिशनिंग है ये थोड़ा और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ज़्यादा शोल्डर्स की डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ पर आपकी ट्रेन होती है अपर चेस्ट और अगर इस एक्सरसाइज को आप थोड़ी भी वेट के साथ एक कंट्रोल्ड एंड स्लो वे में लगाते हैं तो जो आपकी अपर चेस्ट है उसमें आपको एक बहुत ही अच्छा पंप एंड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल जाएगा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम चेस्ट में यहाँ पे लगा रहे हैं इट इज यूजिंग ए रेजिस्टेंस पैंट और ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी सिमुलेट करती है डम्बल फ्लाइज को क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बैंड है आप डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं और इसीलिए रेजिस्टेंस बैंड एक अमेजिंग एक्सेसरी होती है बिकॉज आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन रिसीव कर सकते हैं सो so ये रहा हमारे थ्री एक्सरसाइजेज जो ट्रेन कर रही थी हमारी चेस्ट को और शोल्डर्स के लिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पे कर रहे हैं वो है फेस पुल और फेस पुल लगाने के लिए यहाँ पे मैं जो वेरिएशन यूज़ कर रहा हूँ वो है सिंगल हैंड फेस पुल सिंगल हैंड का फेस पुल करने का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है एक ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन को अटेन करना बिकॉज सिंगल हैंड में मेरी चॉइस है कि मैं उसको कितना पीछे ले जाकर अपने रियर डेल्ट को कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ सिंगल हैंड से दोनों साइड ट्रेन करने के बाद हम इस वेरिएशन को लगाएंगे नॉर्मल दोनों हाथों का यूज़ करते हुए और गाइस आप बहुत ही क्लियरली देख पाएंगे जब फेस पुल ओवर मैं दोनों हाथों से लगाता हूं तो एक कितना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन रिसीव होता है ये है कमाल रेजिस्टेंस बैंड का बिकॉज रेजिस्टेंस बैंड आपको अपनी चॉइस का कॉन्ट्रैक्शन दे सकता है डिपेंड करता है आप कितनी रेजिस्टेंस लेते हैं उसे कितनी लेंथ उसकी छोड़ते हैं रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सेकेंड एक्सरसाइज जो हम यहाँ पे शोल्डर की कर रहे हैं वो है हैंड रेजेस अब लेटरल हैंड रेजेस आपने जिम में जरूर लगाया होगा यूजिंग अ डम्बल बट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ रेजिस्टेंस बैंड का अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो आप हैंड रेजेस एग्जैक्टली ऐसा लगा सकते हैं यूजिंग योर बैक पैक जिसमें आप अपने वेट्स को ले जाएंगे ऊपर और बहुत ही स्लो मोशन के साथ लेकर आएंगे नीचे ताकि आपको एक बेटर कॉन्ट्रेक्शन रिसीव हो पाए राइस इट इज वेरी सिंपल दैट इफ यू वॉन्ट टू अचीव अ बेटर मसल ग्रोथ तो आपको इंश्योर तो करना पड़ेगा कि आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है चाहे वेट्स कम हो या ज़्यादा हो अब ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे शोल्डर की हम करने वाले हैं वो है डम्बल प्रेसेस बट वी हैव नो डम्बल्स वी हैव रेजिस्टेंस बैंड रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ करते हुए जो यहाँ पे शोल्डर प्रेसेस लगाई जा रही हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन मिलता है और इस एक्सरसाइज को फिनिश होने के बाद जो पम्प मिलता है इट इज़ इनसेन ये रेजिस्टेंस बैंड की खासियत है और ये खासियत स्पेसिफिकली अप्लाई होती है शोल्डर्स पे गाइस अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है या आप नहीं लेना चाहते हैं तो ये रही किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस व्हेन इट कम्स टू शोल्डर ये है पाइक पुशअप्स अपने लेग्स को रेस्ट कराइए एक एलिवेटेड सरफेस पे और अपने हेड को ग्राउंड पे टच करते हुए आपकी अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है यूजिंग योर शोल्डर्स अगर आप इस एक एक्सरसाइज को कर लेते हैं सो so, आप डम्बल्स भूल जाइए आप जिम भूल जाइए ये एक सिंगल एक्सरसाइज आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी आपकी शोल्डर्स में ये एक आजमाई हुई बात है आप उस किसी भी इंसान से पूछ सकते हैं जिसने कभी पाइप पुशअप लगाए हो उसकी शोल्डर की स्ट्रेंथ क्या है चेस्ट ट्रेन हो गए हैं शोल्डर ट्रेन हो गई हैं ट्राइसेप्स ऑलरेडी सोर हैं बट ये रहा ट्राइसेप्स को स्पेसिफिकली हिट करने वाला डायमंड पुशअप्स डायमंड पुशअप्स के लिए आपकी हैंड की जो पोजिशन है वो चेस्ट के काफ़ी नीचे होनी चाहिए ये लगभग आपके एब्डोमन रीजन पे होना चाहिए ये इसके करेक्ट फॉर्म है और आपको इससे एक बहुत ही अच्छा पंप रिसीव होता है ट्राइसेप्स की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो है ट्राइसेप एक्सटेंशन जो कि आपने केबल का यूज़ करते हुए जिम में ज़रूर लगाई होगी बट यहाँ पर हमारे पास केबल जो है वो है रेजिस्टेंस बैंड सो दोनों टाइप के ट्राइसेप्स एक्सटेंशन हम यहाँ पर जो लगा रहे हैं वो है यूजिंग अ रेजिस्टेंस बैंड अगेन बैंड की लेंथ को कम या ज़्यादा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना रेजिस्टेंस रिसीव करना है सो so, गाई 
अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो आई वुड सजेस्ट यू डायमंड पुशअप्स के ही अगर आप लगभग एट सेट्स करते हैं तो आपकी उसी में एक बहुत अच्छी कॉन्ट्रैक्शन और नेक्स्ट डे मसल सोरनेस होने वाली है सो so गाइज ये रहा ट्राइसेप्स रूटीन की लास्ट एक्सरसाइज और इसके साथ ही जो हमारा पुश वर्कआउट था जिसमें हमने चेस्ट फिर शोल्डर और फिर ट्राइसेप्स मसल को ट्रेन किया है और गाइज सो एज यूजल विद सम स्ट्रेचिंग एट दी एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इफ यू हैव एनी सजेशन टू मेक प्लीज मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक माई वर्क please hit the subscribe button guys my name is pankaj and i thank you so much for watching this video goodbye and take care